ఇప్పుడు సావిత్రి గారు అన్నారు కాబట్టి సావిత్రి గారి గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో మిమ్మల్ని తీసే సావిత్రి గారిని పెట్టడం ఒకటి తర్వాత సావిత్రి గారిది మహానటి అని ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సినిమా రావటం అసలు ఈ బయోపిక్కుల మీద ఒక అసలు ఏంటి మీ ఉద్దేశం అని తర్వాత ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కూడా వచ్చింది కానీ సావిత్రి గారి జీవితాన్ని ఏదో ఒక గొప్పలాగా చూపించారు దానికి సౌకర్యానికి అమ్మ ఫీల్ అయ్యారు ఆమెకి జలస్గా ఫీల్ అవుతుంది అని దాని మీద కొన్ని కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చిన దానికి సౌకర్ జానకి అమ్మ ఈ వయసులో నాకేంటి ఇది అవసరమా అని చాలా బాధపడుతున్నారని నేను నేను విన్నా ఏంటమ్మా అసలు కది అసలు అసలుకి సావిత్రి అమ్మ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటమ్మా సావిత్రి నాకు బాగా దగ్గర అండి ఆఖరికి తన ఆరోగ్యం చెడిపోయి మెడ్రాస్ వెళ్ళొస్తానని చెప్పే ఎప్పుడు నాతో మైసూర్లో ఆరద గాయ అంటే ఆరని గాయం అనే కన్నడ పిక్చర్ చేస్తోంది దాంట్లో శంకర్ నాగ్ నాది మెయిన్ రోల్ అనుకోండి నేను లాయర్గా ఉండి జడ్జ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ నది నా కొడుకు శంకర్ నాగ్ సావిత్రి గారు దా దాంట్లో ఆ అబ్బాయిని పెంచుంటారు శంకర్ నాగ్ని చిన్నప్పటి నుంచి మంచి క్యారెక్టర్ అవుతుంది పది రోజులు మా ఇద్దరికి షూటింగ్ జరిగి ఎప్పుడు కూడా మన మా ఇద్దరికి మనస్పర్ధలు కానీ ఒకళ్ళని చూసే ఒకళ్ళని కానీ ఈర్ష్యపడ్డం కానీ ఆవిడతో నేను పోటీ పడాల్సినంత అగత్యం నాకు లేదనుకుంటాను నేను అసలు మొదటి నుంచి ఎక్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా సెట్ అయిపోయి వచ్చింది మనిషిని ఆవిడే ఇంకా పాపం సంసారంలోనూ దేంట్లోనూ వచ్చి చిన్న చిన్న వేషాలకు వచ్చారు ఆవిడే పైగా ఆవిడలో ఉన్న టాలెంట్ వేరు ఇప్పుడు పాతాళ భైరవో లేకపోతే ఇంకేదో సినిమాల్లో వేషాలు వేయడానికి నేను సరిపోను నా స్టేచర్ నా లిమిటేషన్స్ నాకు తెలుసు సాంఘిక చిత్రాలు వాస్తవికానికి దగ్గరగా ఉండే క్యారెక్టర్స్ అయితేనే నాకు బాగుంటాయి ఆవిడ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చేసేవా ఆవిడ బట్ ఆవిడతో నేను పోటీ పడ్డమో ఆవిడని చూసి నేను ఈర్ష్యపడాల్సిన పరిస్థితి నాకు ఎప్పుడూ కలగలేదండి పిచ్చి పిచ్చిగా అసలు తెలియకుండా ఏదో మా జీవితాల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు మా వెంట ఉండి మా జీవితం అంతా తెలిసినట్టు రాసే ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క క్షణం నేను అనుకున్నాను ఎందుకు ఈ మనిషికి ఈ పని వాళ్ళకి దానివల్ల ఆర్థికంగా ఏదైనా లా ఆదాయం ఉంటుందేమో లేని లేని పోని పని కల్పించి ఇలా అబద్ధాలు చెప్పడం చాలా విషయాల్లో ఆవిడతో నేను పోటీ పడ్డానని నాగేశ్వరరావు గారు ఇల్లు అమ్ముతున్నప్పుడు ఆవిడ ఆవిడకి నేను పోటీ పడ్డానని ఇంకేదో ఏదో విషయంలో మూడు లక్షలు నేను చెప్పి ఆవిడ మొత్తం ఇల్లే ఇల్లే పెట్టేసింది కొనుక్కోవడానికని స్టూపిడ్ అండి నా పరిస్థితులు నా పిల్లలు నా ఇల్లు సంసారం తప్ప ఇంకొక గొడవ లేదు సెట్లో ఎవరైనా ఆర్టిస్టులు కన్నాబ్బ గారు కానీ అంజలీదేవి గారు కానీ భానుమతి గారు కానీ శాంతకుమారి గారు మొదటి పిక్చర్లోనే నాకు వదిన వేషం వేశారు షౌకర్లో వాళ్ళందరితో సరదాగా ఉండి ఏమే పిల్ల పిల్ల అంటుండేవారు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు అండి నాకు అప్పుడు సావిత్రి గారిని గురించి జలసీగా ఫీల్ అయ్యి ఆవిడికి పోటీ పడి ఈర్ష్యపడి అసూయ పడాల్సిన కర్మ ఆ గత్యంతరం నాకు రాలేదు రాదు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే నేను చేసే రోల్స్ ఆవిడ చే పుదీ పరమైన ఒక సినిమా చేశాను సింగ సింగపూర్ సేడి ఆ వేషం ఆవిడ చేయగలుగుతుందా ఆవిడ చేసిన వేషాలు నేను చేయగలుగుతానా చేయొద్దు అల్లే అలాంటప్పుడు ఎవరికి ఆపర్చునిటీ ఇస్తారో దేవుడు మాకు ఎంత ప్రాప్తం ఉందో అంతే అనుకుంటాను కానీ తనే కాదు ఏ ఆర్టిస్ట్ని గురించి కూడా నేను ఇంతవరకు అసూయ పడ్డట్టు మీరు ఎక్కడైనా విన్నారు అసలు ఇంతవరకు లేదు ఇలా లేనిపోని అవాకులు చవాకులు రాసి నాలుగు డబ్బాలు సంపాదించుకోవడానికో లేకపోతే యూట్యూబ్లో వాళ్ళు పేరు పేరు సంపాదించుకోవడానికో ఇలాంటి పనులు చేయడం అనేది మానుకుంటే ఉత్తమం నేనే కాదు చాలామంది ఆర్టిస్టుల గురించి చాలా హీనంగా చదువుతున్నాను అది నిజం కాదని నాకు తెలుసు కొన్ని విషయాలు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ జీవితాలు నా జీవితాన్ని కంటే ముందు రాలేదు నేను వచ్చిన తర్వాతే చాలామంది వచ్చారు ఎప్పుడు నేను పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చాను నేను ఇది కొంచెం ఈ ట్రెండ్ మారాలండి ఇక మీకు ఏదో తెలుసు అని మీరు ఏదో కంగారు పడిపోతారని షాక్ అయిపోతారని వెళ్ళైతే ఈ బావ చేతి పోయిన తిని చచ్చిపోవాలని ఇట్లాంటి అదో హెడ్లైన్స్ అన్నీ పెట్టుకుని ఏం పనండి ఇది ఇట్స్ ఆల్ స్టూపిడ్ అండి ఇంటెలిజెంట్గా మీరు రాయండి మా వృత్తికి సంబంధించింది ఏదైనా ఉంటే విమర్శించండి లేదు మేము నేర్చుకోవడం తగ్గది ఏదైనా ఉంటే మాకు తెలియంది మీరు చెప్పి చూడండి అంతేగాని మా లేనిపోనివి మా గత జీవితాన్ని మీరు వితికి పీకులు అడి వీధుల మీద పడేసి డోంట్ డోంట్ వాష్ డట్ ఈస్ లీడర్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇలాంటివి చాలామంది చేస్తున్నారండి ఈ మధ్య నన్నే కాదు అనేక మంది ఆర్టిస్టుల గురించి అవాకులు చేయాలి 
ఈ యూట్యూబ్ అనేది కొంత రెస్ట్రిక్షన్ రాకపోతే మాత్రం మానసికంగా ఒక్క నిమిషం బాధపడతాం తర్వాత కబాన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ వీళ్ళకి ఇదే పని అయిపోయింది వాళ్ళకి తెలియనివన్నీ మమ్మల్ని గురించి ఏదో చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లోనే పెరిగినట్టు నేనేదో రెస్టారెంట్ నడిపానని అది నష్టం వచ్చి బానేసాంట నేను కానీ కాదు నేను మేము నా పిల్లలు నన్ను ఇక్కడ అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోమన్నారు అప్పుడు ఎన్నప్పుడు ఏమన్నాను ఇక్కడ మరి మా ఇంట్లో భోజనం చేసిన వాళ్ళందరూ ఏమండి జానీ గారు తెలుగు అనం ఇంతమంది ఉన్నాం ఇక్కడ మంచి ఆ రోజుల్లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీరు ఎందుకు ఒక చిన్న రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేసి మన సౌత్ ఇండియన్ ఆంధ్ర భోజనం తమిళ్ భోజనం ఇవన్నీ ఎందుకు మీరు చేయకూడదు మేమందరం మేము వి వాంట్ ఇట్ అండి మేమందరం మేము వెనకాల నిలబడతామని పెద్ద కమ్యూనిటీ ఆర్కేడియా అని ఒక ఏరియా ఉంది అక్కడ కాలిఫోర్నియాలో వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను టెంప్ట్ అయ్యి మా పిల్లలతో మాట్లాడా ముందు ఒక మాదిరిగా ఆలోచించి నాకు ఇష్టం అని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారో ఏమో తెలీదు తర్వాత మనసు మార్చుకున్నారు అమ్మా వద్దమ్మా నువ్వు ఇంకా నువ్వు యాక్ట్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఉండి ఇవి పనులు చేయడం ఎందుకు నీకు ఎప్పుడే సత్తా సినిమాలు వస్తే అమెరికా నుంచి ఇండియా వెళ్ళి యాక్ట్ చేసుకుని రావచ్చు కదా నువ్వు ఈ హోటల్ బిజినెస్ ఇరవై నాలుగు గంటలు యువర్ స్టక్ విత్ ఇట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ జాబ్ అది వద్దమ్మా అన్నారు నాకు తిక్కు వచ్చింది నాకు నాకు యాక్టింగ్ అంటే సరదాయ కానీ వంట అంటే అసలు ప్రాణం ఇట్స్ మై ప్యాషన్ యాక్చువల్లీ ఒక కొత్త రోల్ క్రియేట్ చేసినట్టు ఫీల్ అయిపోతాను ఏదైనా ఒక కొత్త డిష్ నేనే కనిపెట్టి చేస్తే ఈ సరదాని వాళ్ళు పిల్లలు ఎంకరేజ్ చేయలేదే అన్న తిక్కతో వచ్చేసా నాకు గ్రీన్ కార్డు అన్నీ ఉన్నాయి వర్క్ పర్మిట్ ఉంది సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంది అన్నీ వదిలేసా నేను పోతాను ఇండియా అక్కడ వచ్చే నాకు కూడా కొంచెం ఐమ్ ఏ డిఫికల్ట్ పర్సన్ గబుక్కుని పిల్లలు అన్నారు కదా అని చెప్పి ఇవన్నీ మానేయడం అలవాట్లేదు ఇక్కడికి వస్తే హిందూ పేపర్లో ఒక సిక్ యూనిట్ అది బాగా జరగని రెస్టారెంట్ కోకోనట్ గ్రో అని నుంగంబాకర్లో హ్యారింగ్టన్ రోడ్లో అది ఫర్ లీజన్ వచ్చింది సరే మా లాయర్ని అడిగా ఆడిటర్ని లాయర్ని అడిగితే మాట్లాడి బాగా రన్ అవటం లేదు బహుశా మీ తెలివితేటలతో మీ మీ మంచి కుకింగ్తో పికప్ అవుతారు మంచి స్టాఫ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నలభై మంది ఉన్నారు అది ఒక కాంట్రాక్ట్ రాసుకొని సదా నేను చెప్పాను వాడిని సరదా చేస్తున్నాను డబ్బులు చేసుకోవడానికి కాదు ఇది నష్టమో లాభం కాదు ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ టు మై చిల్డ్రన్ నేను ఈ పని చేయగలను నన్ను మీరు ఎంకరేజ్ చేయలేదు తిక్క మీద చేసిన పని అది అది అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత మూ మూడేళ్లకే నేను అగ్రిమెంట్ రాసుకున్న తర్వాత చెప్పాను అది నేను తర్వాత నేను అయి వదిలేస్తాను అప్పుడు బాగా రన్ అవుతే మీరు టేక్ ఓవర్ చేసుకోండి అని ఎంత సెన్సేషన్ అయిందంటే బీబీసీలో కొన్ని ఛానల్స్లో మొత్తం నా ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ తీసుకొని బ్రహ్మాండంగా పబ్లిసిటీ వచ్చింది నేను పర్సనల్గా ఇరవై ఐదు డిషెస్ కుక్ చేసేదాన్ని చేసి టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళేదాన్ని ఏమిటి మిస్టేక్ మీకు ఏది నచ్చలేదు ఏమిటిది ఇట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వచ్చి భోంచేసేవారు అక్కడ ఏమిటి మీరు పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా కిచెన్లో నిలబడి ఇలా వంటలు చేసి ఇలా నాకు సరదా అండి నాకు మంచి పోయినా తిని ఎవరన్నా బాగుందంటే నేను తిన్నంత సంతోషపడిపోతాను అందుకని చేస్తున్నారన్న మూడేళ్ళు అయిన తర్వాత బాగా పికప్ అయిపోయిందండి చూశాను దాంట్లో వాళ్ళు సేల్స్ మీద ప్రాఫిట్స్ తీసేసుకుంటున్నారు మొత్తం మీద ఏం ఏం ఖర్చు పెట్టామో దాని మీద అంత ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ ఫార్టీ దాని మీద ఏదో చేసాము ఇట్ వాజ్ ఎ రా డీల్ ఇట్ వాజ్ ఎ బ్యాడ్ డీల్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అంతా నేను నాకు డబ్బు గురించి కాదు శ్రమ నాది ఫలితం వాళ్ళదవుతుంది వాళ్ళు 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 ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నేను చెప్పాను మూడేళ్ళు అయిపోయిందండి టర్మినేట్ చేసేస్తున్నాను చాలు నా సర్దా కొద్దీ చేశానంతేను బ్రేక్ ఏమైనా అయిపోయింది నాకు నాకేమీ నష్టమే లేదు దాంట్లో నాకేమీ పోలేదు ఆ ఇంటర్వ్యూలో పెద్ద ఆయన ఎవడో మాట్లాడుతు అమ్మాయి క్వశ్చన్ వేస్తుంది ఆవిడ హోటల్ కూడా నడిపింది కదండి అని రెస్టారెంట్ ఉంది ఆ నడిపింది నష్టం వచ్చిందని మానేసింది అన్నాడు నష్టము లేదు ఏమీ లేదు మూడేళ్ళకి తీసుకున్నాను మూడేళ్ళు అయిపోగానే నేను ఓకే మీరు ఇప్పుడు బాగా నడుపుకోగలుగుతారు పికప్ అయిపోయింది బాగా అని చెప్పి వచ్చేసా తర్వాత నీకున్నట్టు ఇట్ సో సావిత్రి గారి మీద మీరు ఇష్టపడుతున్న అలిగేషను అండ్ రెస్టారెంట్ అలిగేషను పాత ఆర్టిస్టుల మీద వస్తున్న అలిగేషన్ మీద మీరు క్లారిటీగా చెప్పారు అనమాట ఇంకా పద్దాలండి ఇవన్నీ మిగతా ఆర్టిస్టుల గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఇంకా బాధపడుతున్నారు నన్ను గురించి కూడా వదిలేయండి పోని ఆయన ఏదో నా వంట బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అమోఘంగా చేస్తుంది తినేయాలి అది ఇది నేను ఏదో మాట్లాడతాడు శోభన్ బాబు మాత్రం ఎవరో తినలేదట నా వంట జయలలిత వంట చేసి పంపించేదట 
ఏ స్టూపిడ్ అని ఎవడికి కావాలండి ఇప్పుడు బయోపిక్స్ వస్తున్నాయి బయోపిక్ అన్నారు కదమ్మా ఇప్పుడు మీరే ఇప్పుడు మహానటి మీద మీకు ఈష్ ఉందని కొంత జలసి ఉందని చెప్పి బయట ఇప్పుడు రూమర్స్ వచ్చాయి ఈ వయసులో వచ్చాయి అసలు నిజంగా సావిత్రి గారు నిజంగా అలా మందు తాగుతూనే చనిపోయారా ఆమె జీవితంలో అవన్నీ ఉన్నాయా ఎస్ నాకు అన్నీ తెలుసు అంత క్లోజ్ మా ఇద్దరు మేము చెప్పుకొని వ్యవహారాలే లేవు నేను తన సొంత నా సొంత అనుభవంలో నేను చూసింది ఏమిటంటే ఇన్నోసెంట్గా అన్నీ చెప్పేసేది నాతో జానకి నీ అంత ధైర్యం నాకు లేదు జీవితంలో అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు కల్చర్ లేదు కదండి ఎక్కడి నుంచి గట్టర్స్ నుంచి వచ్చింది పాపం అందుకని ఏమీ తెలీదు ఎక్కడో ఆయన చౌదరి గారు పెంచుకున్న పిల్లది ఆయన కూతురు కాదు ఆయనేమో ఒక మైకా మైన మైనర్కి డ్రైవర్గా లారీ డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు వాళ్ళు పెంచుకున్న అమ్మాయి అమ్మాయి పాపం టాలెంట్ ఉంది నాటకాలు అవి వేషాలు వేసేది అంటే వెరీ ఫోటోజెనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ అమ్మాయి ఇదంతే మంచి నటి త్వరగా గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఏదన్నా చెప్తే నెత్తికెక్కిపోయేంత క్యారెక్టర్ తన్ని తను మేము ఇద్దరం అంత సరదాగా ఉండేవాళ్ళం ఎన్ని సినిమాల్లో పనిచేసాం ఇద్దరం కలిసి ఒక్క రోజు కూడా మా ఇద్దరికి ఒక మనస్తాపం కానీ ఒక ఒకళ్ళనొకళ్ళు కోపం చేసుకొని ఈ చెప్పడం కానీ అలాంటివి జరగనే లేదండి అలా ఉంటే తన సొంత పిక్చర్లు వేసుకుంటుందా తమిళంలో తెలుగులో నేనే చేశాను కదా తనతో అది మంచి మనసుల్లో చేసాము దీంట్లో కూడా చేసింది కదా మన రామారావు గారు నేను మేమంతా చేసింది అట్లా మధురవాణి ఒక క్యారెక్టర్ చేసింది కదండి అన్ని సినిమాల్లో మేము ఇద్దరం చేసాం అదే దేవదాసు ప్రొడ్యూసర్ నన్ను అంత బాధ పెట్టినవాడు మళ్ళా ఇంకో సినిమాకి నేనే కావాల్సి వచ్చాను ఆ బుచ్చమ్మ వేషానికి కన్యాశుల్కంలో కన్యాశుల్కం అంటే గోల్డ్ చే బాల వివాహాలు చేసి వితంతులు అయిపోయిన క్యారెక్టర్ అది చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పెళ్లి చేసి ఉంటారు అయిన తర్వాత రామారావు గారు కన్నేసి నా ఇంట్లో నా తమ్ముడిని మంచి చేసుకొని వదిని గారు వదిని గారు అంటూనే నన్ను పెళ్లి చేసుకునే ఆ క్యారెక్టర్ అది అది కొంచెం విరుద్ధంగా ఉండేలాగా ఎండ్ వచ్చిందని కామెంట్స్ వచ్చాయి ఒరిజినల్ బుక్లో అది లేదు బట్ నాకు గురుజాడ అప్పారావు గారు అవార్డే వచ్చింది రైటర్ అవార్డు వైజాగ్లో తీసుకెళ్ళానేమో ఏమండి ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే వచ్చాయంటారా నేను అడిగితే వచ్చాయంటారా ఇంకొకటి చెప్పాలి మీతో నేను ఎప్పుడు ఏనాడు ఒక అవార్డు కోసం కానీ ఒక రికగ్నిషన్ కోసం కానీ నేను బతకలేదు నాకు అక్కర్లేదు నాకు అవసరం లేదు న్యాచురల్గా దాని అంతటా దోస్తేనే ఆ అవార్డుకి గౌరవం ఒక చాలామంది దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డు కోసం తేరాట్లాడడం పద్మ విభూషణ్ కోసం పద్మభూషణ్ కోసం ఎందుకండి ఆ తాపత్రయం వీళ్ళకి మనం నిజంగా గ్రేట్ అయితే మనలో ఏదైనా ఉంటే రికగ్నిషన్ బయట నుంచి రావాలి మనకి మనమేమిటి వాటి కోసం తాపత్రయపడి తగ తగలాడిపోవడం రాలేదని ఫీల్ అయిపోవడం వాళ్ళ కాళ్ళు వీళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని ఢిల్లీలో విపరీతమైన లాబింగ్ ఉంటే తప్ప ఈ క్యార వేషాలు రావు మరి ఊహించిన వాళ్ళందరికీ పద్మభూషణ్లు పద్మశ్రీలు ఇస్తున్నప్పుడు రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినట్టే అవి ఈ సా ఈ సంవత్సరానికి ఇచ్చేద్దాం వీళ్ళకి అని ఎవరైనా మీరు మీరు పంపించారనుకోండి లిస్టు ఓకే ఈ లిస్టు వీళ్ళు ఇవన్నీ చేశారా సరే ఈ పది మందికి ఇచ్చేద్దాం పద్మశ్రీలు పద్మ అవార్డు ఈ అవార్డు ఆ అవార్డు ఎవడికి కావాలండి ఇవన్నీ నాకు జనం నుంచి వచ్చే ఆప్యాయత ప్రేమ కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి నిజంగా ఆ మన చూడండి మన యువ కళా వాహిని వాళ్ళది ఒకటి బాంబేలో ఒకటి స్త్రీ రత్న అనే వాడు ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇచ్చిన వాడు అండి ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఇచ్చారు అలా ఎన్ని అవార్డ్స్ అండి మొన్న గలాట అని ఒక పత్రిక ఉంది వాళ్ళకి పెద్ద ఛానల్ ఉంది ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ప్రేక్షకులు వాళ్ళు వ్యూయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు మొన్న పిలిచి నాకు వండర్ ఉమెన్ అవార్డు ఇచ్చారు అలాంటివన్నీ సంతోషపడచ్చు ఎందుకంటే మనం ఆశించలేదు సర్ప్రైజ్ కింద వచ్చే అవార్డ్స్ ఇవన్నీ నాకు అలాంటివి చాలా వచ్చాయి నాకు షేక్స్పియర్ మిలీనియం అవార్డు ఒకటి ఇచ్చారు లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు దీస్ ఆర్ గ్రేట్ థింగ్స్ స్టేట్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి నాకు ఆంధ్ర నుంచి కానీ నాకు సంసారం వచ్చేదరంగా దాంట్లో రామారావు గారు ఎక్కువ థ్రిల్ అయిపోయి ఆ చిలకమ్మ వేషానికి నాకు నంది అవార్డు ఇచ్చారు అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ సపోర్టింగ్ రోల్ సెకండరీ రోల్ బట్ ఆయన చేతుల మీదుగా ఆ అవార్డు తీసుకున్నాను నేను చివరికి సో ఇవన్నీ మనం గొప్పగా అనుకోవడానికి మనకంటే గొప్పవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచంలో సావిత్రిని చూసి నేను ఇష్టపడ్డా ఏమిటండి బాబు లాస్ట్ పిక్చర్లో నా దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పుడు బాగా వేరే లోకంలో ఉంది తను దానికి నేను 
అర్జెంటుగా నేను ఫిలిం ఛేంబర్లో నాకు మీటింగ్ ఉంది చెన్నై వెళ్ళి వస్తాను ఏంటి సావిత్రి పది రోజులు పనిచేస్తాం కదమ్మా ఇంకో ఐదారు రోజులు చేస్తే నీ వర్క్ అయిపోతుంది మన ఇద్దరు కాంబినేషన్ అయిపోతుంది ఉండంటే లేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా వంట నేనే చేసుకుందండి మైసూర్లో ప్రీమియర్ స్టూడియోలో షూటింగ్ మాకు బయట కూర్చొని వంట చేసుకుంటున్నా నేను తను వచ్చి ఓ చిన్న పళ్ళెం తెచ్చుకుంది గ్లాస్లో ఎవరో ఉన్నారు కూడా లేడీ ఏదో ఏదో తీసుకురా అని చెప్పింది ఎవరు సిల్వర్ గ్లాస్ లోపల ఏముందో మనకు తెలీదు అది తీసుకొచ్చింది అది తాగి మీరు చేస్తున్న వంట నాకు భోజనం కావాలండి ఆ రోజు మైసూర్ రసం ఏదో కూర చేస్తున్నా వెంటనే కూర్చోబెట్టి సరే ప్లేట్ ఇంతే నా ప్లేట్ ఉన్నాను చిన్న ఎవరు సిల్వర్ ప్లేట్ తెచ్చుకొని కూర్చుంది పాపం సరే అని చెప్పి నేను చేసిన వంట వేడి వేడిగా అన్నం పెట్టి తనకి దాంట్లో పులుసు అది వేసి భోజనం పెట్టి చారది తిండి బాగా నేను వెళ్ళి వస్తాను త్వరగా వచ్చేస్తాను వెళ్ళి అంది ఆ వెళ్ళడం వల్ల మళ్ళీ రాలేదు హాస్పిటల్కే వెళ్ళింది కానీ దోవలోనే ఆ డ్రైవర్ని ఇబ్బంది పెట్టి కార్ అప్పని చెప్పి షీ గాట్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ బూజింగ్ తాగే బ్యాంగ్లూర్లోనే కదా జరిగినది మైసూర్ మైసూర్లో ఇంకా రాలేదు పది రోజులు వెయిట్ చేస్తున్నాను చాలా సీరియస్గా ఉందంటున్నారు డయాబెటిక్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయిందన్నారు మాట్లాడలేదు హాస్పిటల్ అంటే షూటింగ్ పది రోజులు ఆగానండి నేను ఇంకా నాకు వేరే పిక్చర్ షూటింగ్ వెళ్ళాలి మరి ఏదో ఉన్నాను అప్పుడు కాంచన్ గారిని వేసుకున్నారు సావిత్రిని తీయాల్సి తీసేయాల్సి వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్లోంచి మొత్తం నేను చేసిందంతా పది రోజులు ఆగి ఒక్క డబ్బా ఒక పైసా ఏం అడగలేదు వాళ్ళని నుంచి ఒక చిన్న మంచినీళ్ళు కూడా అడగకుండా నా వంట నేను చేసుకొని తిని పది రోజులు మళ్ళీ షూట్ చేశానండి సావిత్రి గారు నేను చేసిందంతా మళ్ళీ చేశాను చూసారమ్మా లాస్ట్ రోజులు రామని హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అయ్యో నేను ఫస్ట్ నేనే వచ్చానండి నేను చెప్పలేను ఎలా ఉన్నారు బల్లిలాగా అంటుకుపోయి ఉన్నారు బెడ్కి ఇక్కడ అలా చూసింది నన్ను సావిత్రి అని నన్ను చేయి పట్టుకుని మెల్లిగా అలా తిరిగిందండి తిరిగితే మాట్లాడలేకపోయింది అలా నీళ్ళు కారిపోతున్నాయి కళ్ళల్లోంచి ఎంత యాక్ట్రెస్ ఇవిడే ఎందుకు తన మీద తన కంట్రోల్ లేకుండా పోయింది పిల్లలు ఉన్నారు కొడుకు కూతురు ఉన్నారు నేను ఎప్పుడైనా నాకు బాధ కలిగినప్పుడు చే ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది అన్నప్పుడల్లా నా పిల్లలు నా కళ్ళ ముందుకు వచ్చేవారండి నా ముగ్గురు పిల్లలు నాకు కొడుకు ఇద్దరు కూతుర్లు వీళ్ళని తెలుసో తెలియకో ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చాను వీళ్ళ కోసం ఒక మంచి తల్లిగా ఒక మంచి ప్రజగా ఒక మంచి ఆడదానిగా బతకాలి నేను అనుకునేను తప్ప ఇలాగ వ్యసనాలకు అలవాటు పడిపోయి జీవితాన్ని పాడు చేసుకొని ప్రొడ్యూసర్ని ఇబ్బంది పెట్టి సొంత వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి ఫ్యామిలీని బాధ పెట్టి పబ్లిక్లో బ్యాడ్ పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా నాకు ధైర్యం లేకపోయిందండి అలా అంటే ఎంతసేపు పడుతుందండి మన బలహీనతల్ని బయట పెట్టుకోవడానికి ఆ కంట్రోలు ఆ సంస్కారం లేకుండా పోయిందని బాధ తప్ప ఈర్ష ఎప్పుడూ లేదు సావిత్రి మీద అంత గ్రేట్ నన్ను అడిగారు ఆవిడ డెత్ గురించి ఏమనుకుంటారని ఆవిడ మంచి బ్రహ్మాండంగా తన ఫిగర్ని రాసి అలా పెట్టి తన కాళ్ళతో తనే తొక్కుకొని చింపేసుకుంది అంత మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇలా అయిపోతుందని అనుకోలేదు అన్నానే తప్ప సావిత్రిని గురించి నేను ఈర్ష్యపడ్డా ఏమిటండి బాబు అసలు నాకు అర్థమే కాదు తను తనేమన్నా ఈర్ష్యపడాలి పైగా మాకు ఎంత చనువు ఉండేదంటే ఇద్దరం కూర్చొని ఒకేలాంటి నగలు చేయించుకునేవాళ్ళం మేము ఆ రోజుల్లో బాగుంది నా నగలు ఏమన్నా నా వజ్రాలు బంగారం నగలు బాగుంటే తాను కాపీ కొట్టేది తన దగ్గర సావిత్రి నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే నేను కాపీ మంచి భో భోజన ప్రియ బాగా భోంచేసేది ఈ అలవాట్లు జమిని గణేషన్ వల్ల వచ్చిందన్న మాట నేను ఒప్పుకోను తాగుడని తప్పుడు మాట్లేవ నేను మరి అందరూ ఇప్పుడు జమున గారు కానీ వీళ్ళందరూ చెప్తూనే ఉన్నారు ఒక జమిని గారు వల్లే సావిత్రి గారి జీవితం నాశనం అయిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ ఏదో తాగే మాట్లాడితే అవన్నీ నిజమేనా హీఈస్ లైక్ మై బ్రదర్ యాక్చువల్లీ జమిని గణేషన్ జమిని స్టూడియో అతను రెండు వందల యాభై రూపాయలు జీతానుకున్నప్పటి నుంచి నేను ఎరుగు నాకు అప్పుడు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు వాళ్ళ సినిమాలు యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన క్యాస్టింగ్ మేనేజర్గా ఉండేవాడు ఆడవాళ్ళ విషయంలో అతనికి ఏదైనా బలహీనత ఉండి ఉండొచ్చు కానీ తాగుడు మాత్రం జమిని వల్ల రాలేదు తనకి అతను చూపించారు అదే దానివల్ల ఇక్కడ తనేసింది తెలుగులో అంటే ఏమండి వాళ్ళ బయోపిక్లు చేసి వాళ్ళ బలహీనతలు వాళ్ళు ఇంకొక మరొక పక్క వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు చేసిన తప్పులన్నీ బయట పెట్టి సినిమా మనం బయోపిక్లు తీసి డబ్బు సంపాదించుకుని బతకాలే మనం అవసరమా నువ్వు మహానటిని ఎప్పుడన్నావో అంతటితో వదిలేయాల్సింది నీకేం పని ఆవిడ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి డోంట్ గోయింగ్ టు ఎనీబడీస్ పర్సనల్ లైఫ్ నీకు ఎందుకని నువ్వు సినిమా చూసావు 
బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేసింది ఇంకా రీప్లేస్మెంట్ లేదు మహానటి అంటే మహానటి అని అన్నావు అంతటితో వదిలేయి ఆవిడ వీక్నెసెస్ ఆవిడ ఫెయిల్యూర్స్ ఆవిడ జీవితం నాశనం అయిపోయింది అదంతా చూపించి ప్రజల మనసులు ఎందుకండి బాధ పెట్టడం ఆవిడ ఎంతో గొప్పగా అనుకునే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు తిట్టుకుంటున్నారు చే ఏదో అనుకున్న వాళ్ళ గురించి ఇంతే నా ఆవిడ డోంట్ యూ థింక్ ఇట్స్ రాంగ్ తప్పే కదా ఎందుకు చెప్పాలి